Okay, so this is problem 597. So the sum of two positive numbers is 50. What are the numbers if their product is to be the largest possible? So, bago yun, mag-let muna tayo, guys. Let x and y uh, be the numbers. Okay? So, i-represent natin yung numbers natin as x and y. Ngayon, ang tanong, ang una natin gagawin, ano yung uh, i-maximize or i-minimize mo? So, sabi dito, what are the numbers if their product? Okay? So, ibig sabihin, ang, ang i-maximize or minimize mo ay yung product. Ngayon, ang tanong, maximize ba or minimize? Maximize. Kasi, large. So, this will be max. Ano daw yung maximum? Yan. So, mag-represent din tayo na yung product natin ay equal sa P. Let P equals the product. Ngayon, pag sinabi natin P is equal to the product, ibig sabihin P is equal to X times Y or P is equal to XY. Ngayon, since na-identify mo na alin yung i-maximize mo, ibig sabihin si P siya po yung dapat ma-derive sa equation to. Pero bago yun, kailangan natin ng another equation. Okay, sabi dito, the sum of two positive numbers is 50. So, pag pinag-add mo daw si x plus y, which are positive numbers, that will be equal to 50. Okay, ngayon, alam mo na yung gagawin mo, dapat ma-equate, ma-eliminate mo yung variable. Okay, sabihin natin si y. y is equal to 50 minus x. Okay, okay tayo doon. Ngayon, ang gagawin mo, isa substitute mo tong si y, yung value ni y, dito sa equation mo ng p. So, that will be p is equal to x at ang y mo ay 50 minus x. Then, distribute natin si x. x times 50 is 50x minus x squared. Okay, ngayon, you are ready para mag, uh, what do you call this? Mag-derive, okay? So, p, pag derive natin yan, p prime. Okay? is equal to 50 50x derivative ng 50 ay 50x ay 50 minus 2x okay, dinarive natin yung buong equation ngayon, pagkatapos daw na ano gagawin mo? equate p prime to 0 or basta equal dapat siya sa 0 so 0 is equal to 50 minus 2x then, 50 is equal to 2x. Paano ko yung ginawa? Si 2x, inilipat ko siya sa kabila. So, magiging positive siya. So, your x will be equal to 25. Pagkatapos, guys, um, para malaman nyo kung yung makukuha nyo ba ay maximum or minimum na value, you can uh, use the second derivative test. Derivative test. Ano ibig sabihin nun? Ganto po siya, guys. We have p prime is equal to 50 minus 2x. Pag second derivative, derive mo siya ng pangalawang beses, makawalas 50 kasi ang derivative ng, 50, ng constant ay 0, ang matitira ay si negative 2 dahil ang derivative ng negative 2x ay negative 2. So, meron kang value ng p, ng second derivative mo ng p, which is negative 2. Kapag yung value mo, uh, sabihin natin f, second derivative of your function, and is... Uh, less than, or yan, less than, less than 0, then, ang makukuha mo ay maximum. Okay? Pero, kapag ka naman yung derivative mo, yung value ng derivative mo is greater than 0, ang makukuha mo naman ay minimum. So, dito, alam natin na makukuha natin maximum dahil si negative 2 po ay less than 0. Kaya siya maximum. So, let's go on with our uh, dito sa ating, mga, sa ating ginagawa. Okay? So, meron ka ulit y is equal to 50 minus x. Kasi meron ka ng value x which is 25. So, substitute mo na lang yan. 50 minus 25 and that will be equal to 25. Okay. So, your answers are x is equal to 25 y is equal to 25. So, ang numbers mo ay 25 and 25. Yan na ang iyong sagot.